าวกลุ่มที่สามนะคะง่ายทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางโรงที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสบค่ะซึ่งกลุ่มของพวกเรานะคะมีสมาชิกทั้งหมด6คนดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักเรียนชาววิวัฒน์ค่ะและพี่ชอบทวดที่หนึ่งนะคะบทนำค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปองปองมันค่ะและพี่ชอบในส่วนของบทที่สองนะคะเอกสารงานวิจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปองพัสราเทศนินะคะและพี่ชอบบทที่สองเอกสารงานวิจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรตีบุญก่อนนะคะรับผิดชอบบทที่สามค่ะวิธีการดําเนินงานงานวิจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสริยากังตกนะคะเรับผิดชอบบทที่4บทที่5ค่ะสรุปดังปลายงานวิจัยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวัสดีเราจะเนิรรับผิดชอบในส่วนของบทที่4บทที่5ในเรื่องของการสรุปอธิบายผลงานวิจัยค่ะค่ะสําหรับงานวิจัยของพวกเรานะคะที่ใช้ในเรื่องของการใช้สื่อผสมในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการใช้สื่อผสมในรูปแบบของการอัพโหลดวิดีโอที่เราอัดขึ้นนะคะขึ้นสู่ YouTube แล้วให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สอดคล้องกับยุคข,ของดิจิทัลอีโคโนมีหรือและยุคข,ของเว็บ 2.0 นะคะที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถอ่านเขียนข้อมูลและสามารถมีการโต้ตอบกลับได้เป็นการสื่อสารแบบ2ทางหรือ two way communication ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการจัดก,การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยูบิพิตัสเลิร์นนิ่งหรือยูเลิร์นนิ่งนะคะที่เป็นการจัดก,การเรียนการสอนที่สามารถเกิดได้ทุกคนทุกแห่งเลยค่ะเมื่อมีคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะโดยในวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็จะมานําเสนอบทที่3วิธีการดําเนินงานวิจัยค่ะโดยมีรายละเอียดการต่อไปนี้ค่ะค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะระเบียบวิธีวิจัยค่ะการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มทดลองที่1น,นะคะใช้วิธีเรียนด้วยการสอนแบบใช้สื่อผสมค่ะและกลุ่มทดลองที่2นะคะเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกตินะคะโดยที่ผู้วิจัยเนี่ยได้ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบสูงนะคะมีกลุ่มทดลองที่1กลุ่มทดลองที่2แล้วก็มีการวัดก่อนและหลังข้อที่2นะคะในเรื่องของการกำหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะ,ะประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางโปรงจังหวัดสมุทรปราการจํานวน2ห้องเรียนนะคะคือนักเรียนชั้นป .5 ทั้ง1และป .5 ทั้ง2ค่ะ,ะรวมทั้งสิ้น62คนนะคะส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็คือเป็นประชากรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางโปรงจำนวนสองห้องเรียนค่ะโดยได้มาจากการสุบแบบกลุ่มนะคะแล้วจับฉลากได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมค่ะมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด62คนค่ะค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องมือที่เราใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของแผนการสอนนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะก็คือชุดแรกจะเป็นแผนการสอนที่มีการเขียนแผนโดยใช้สื่อผสมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ชุดที่2จะเป็นการเรียนการสอนแบบปกติค่ะซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4แผนแผนละ2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งสิ้น8ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของอแบบทดสอบนะคะที่เราใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวันนะคะสร้างแบบทดสอบขึ้นมาจำนวนทั้งหมด20ข้อค่ะแบบทดสอบที่ได้เนี่ยก็จะไปหาคุณภาพของข้อสอบโดยการหาความเที่ยงหาความตรงนะคะเมื่อได้ข้อสอบที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็จะนำข้อสอบยังกล่าวทั้งหมด20ข้อเนี่ยไปใช้ทำแบบทดสอบออนไลน์ต่อไปค่ะส่วนเครื่องมืออีกอย่างนึงนะคะที่ใช้ในงานวิจัยของเราก็คือแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนนะคะในเรื่องของความพึงพอใจในการไปดูสื่อศึกษาสื่อประสงค์ของเรานั่นก็คือคลิปวิดีโอที่เราอัดขึ้นแล้วก็อัพให้สู่ยูทูบนั่นเองค่ะโดยในแบบวัดความพึงพอใจเนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีระดับความพึงพอใจทั้งหมด5ระดับก็คือ5 4 
คลิปวิดีโอนะคะอัปโหลดขึ้น YouTube กับการทําแบบทดสอบออนไลน์นะคะในส่วนของการอัดอัดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะคือเรานะคะต้องมีวิดีโอก่อนนะคะไปถ่ายวิดีโอมาก่อนกับส่วนที่2ก็คือต้องลงทะเบียนนะคะเกี่ยวเกี่ยวกับ YouTube ก่อนนะคะพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่ระบบใน YouTube เราก็สามสามารถอัปโหลดวิดีโอได้นะคะคือเราจะอัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไปให้เด็กๆนักเรียนนะคะได้ดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะจากการอัปโหลดแล้วก็จะเป็นการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะโดยครูนะคะสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะคะโดยใช้เว็บไซต์ Google นะคะโดยการที่ครูเข้าระบบเข้าสู่ระบบนะคะโดยใช้ Google Drive นะคะในการเขียนแบบทดสอบออนไลน์นะคะสามารถทำได้กี่ข้อก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้เราทำทั้งหมด20ข้อนะคะแล้วพออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เลยค่ะค่ะสำหรับในหัวข้อที่4นะคะก็คือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยนี่นะคะเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลโดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ก็คือขั้นตอนที่1ผู้วิจัยจะต้องมีการประถมนิเทศสําหรับนักเรียนทั้งสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มทดลองที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มทดลองที่สองส่วนในขั้นตอนที่สองก็คือจะมีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะโดยเป็นแบบทดสอบวัดผลสำเร็จเกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งที่ด้วย,วยที่ทางทางกลุ่มได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจหา,หาคุณภาพจํานวน20ข้อโดยทําการทดสอบก่อนเรียนคือในวันที่7มกราคม2558จะเป็นในนักเรียนของกลุ่มที่1น,นะคะส่วนนักเรียนกลุ่มที่2จะทำทำข้อสอบในวันที่8มกราคม2558ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะคะจะทําแบบทดสอบอก็คือแบบทดสอบออนไลน์ที่ครูจัดทําขึ้นค่ะค่ะสําหรับหัวข้อที่5นะคะสถิติวิชัยในการจัดกระทำนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะ1สถิติพื้นฐานค่ะสถิติวิชัยในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยค่าร้อยละนะคะแล้วก็ส่วนเหลือเรียงมาตรฐานค่ะ2นะคะใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ SPSS นะคะสถิติวิชัยในการทดสอบสมมติฐาน ETS for Independent Sample ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มที่3หัวข้องานวิจัยเรื่องผลสำเร็จทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางตรงที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อผสมก็ขอจบการนําเสนอบทที่3ในเรื่องของวิธีการดําเนินงานวิจัยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ